Good morning students. Welcome back to my new video. In today's video, we will do question answers from chapter number 3, Objects in Word 2016. After doing question answers, we will start a new chapter that is chapter number 5, Making Presentation Interesting. So now let's begin with our question answers. So the exercise is given on page number 36. I hope all of you have done your homework. Now please check your answers. Question number 1. Write the steps to insert word art. So you have to write the step to insert word art. The step to insert word art in your text are Step 1. Click insert and then go to word art option and then select the word art style you want. Step 2. The placeholder text. Your text here appears in the text highlighted. Enter your own text to replace the placeholder text. So these all are practicals. So by doing practical only, you will understand how to insert word art. These all things I have shown you practically in my previous video. If you have not watched that video, then please go and watch that video and then come to this exercise. Question number two. How can you add effect to your word art? So in this you have to add effect. So the answer is we can add various effects like shadows, rotation curves, fill and outline colors. To change the fill and outline color of word art text, follow the following given steps. So you have to follow that given step. First step. Select the word art text or letter to change. The drawing tools format tab appears. On drawing tools format tab, click text fill or text outline and click the color we want. So, step 3. Click outside of your text box to see the effect. So, in this, there are 3 steps. By that, you can Fill an outline color of word art text. Question number 3. Write the step, steps to insert a text box. So here you have to write few steps to insert a text box. The steps to insert a text box are Step 1. Select the insert tab and then click the text box command in the text group. Step 2. A drop down menu will appear. Select draw text box. Click and drag anywhere on the document to create the text box. Step 4. The insertion point will appear inside the text box. You can now type a create text inside the text box. Step 5. You can select the text and then change the font color and size by using the commands on the formats and home tabs. Step 6. Click anywhere outside the text box to return to your document. So these all are steps how to insert a text box. So you have to do practically so that it is easy for you to understand all these steps and you have to learn all these steps. By doing practically, it will be easy for you in learning Step 4. How do you modify text boxes? So in this you have to modify means kaise aap text box ko aur achha bana sakte hain. Microsoft World 2016 offers several options to modify text boxes by changing the way text boxes appear in your documents. You can change the shape, style and color of your text boxes or add various other effects. Question number 5. What is wrap text and how do you do it? Wrap text is a feature supported by many word processors that enable you to surround a picture or diagram with text. It means wrap text is a word processor which enables you to surround a picture or diagram with text. Bhi bhi laga sakte the following are the steps to wrap text around an image. Steps are 
select the image we want to wrap text around. The format tab will appear on the right side of the ribbon. Second, on the format tab, click the wrap text command in the arrange group. Then select the desired text wrapping option. Step 3, the text will wrap around the image. You can now move the image if you want. Just click and drag it to the desired location. So now here are the application based question. These questions is given on page number 37. Question number 1. There is an inter school dance competition in your school and you have to make a poster for it. You will make it how you will make it. So आपके स्कूल में एक इंटर स्कूल डांस कंपटीशन है एंड आपको एक पोस्टर बनाना है देन आप वो पोस्टर कैसे बनाएंगे सो द ऑप्शंस आर यूज वर्ड आर्ट यूज पिक्चर्स सेकंड मॉडिफाइड टेक्स्ट एंड आल्सो पिक्चर्स यूज्ड सो द आंसर इज ए यूज वर्ड आर्ट बिकॉज़ आप वर्ड आर्ट ही यूज करेंगे इस चैप्टर ने आपने वर्ड आर्ट के बारे में पढ़ा था वर्ड आर्ट के जो आप उसमें पिक्चर्स भी लगा सकते हैं देन अपने टेक्स्ट भी उसमें इंक्लूड कर सकते हैं पिक्चर्स के साथ सो यू विल यूज वर्ड आर्ट हियर क्वेश्चन नंबर 2 ऑन एमएक्स वर्ल्ड ड्रॉ अ हाउस यूजिंग शेप्स ओनली सो एमएक्स वर्ल्ड यूज करके सॉफ्टवेयर यूज करके आपको एक हाउस बनाना है जो उसमें शेप्स दिए रहते हैं उन शेप्स से आपको हाउस बनाना है सो by mx pearl you will make house like this this house i have made from mx pearl so you will make like this by using the shapes options given there so now students we have completed all the exercise questions from chapter number 3 all the exercise questions you have to write in your fair computer copy i will also give you pdf of this chapter so that it is easy for you to write in your fair computer copy Write all the question answers and learn all the question answers from chapter number 3. Chapter number 3 is included in your half yearly exam. So all of you please go through the chapter and if you feel any difficulty in any point you can ask me in a comment section below the video. I will clear your doubt there. So now students moving to our next chapter. New chapter that is chapter number 5. Making presentation interesting. This ka matlab hota hai. आप अपने प्रेजेंटेशन को कैसे और इंटरेस्टिंग या फिर कैसे और एट्रैक्टिव बना सकते हैं सी आई एम टीचिंग यू बाय मेकिंग स्लाइड्स तो मैं भी क्या कर रही हूं यहां एक प्रेजेंटेशन मैंने तैयार किया है जो मेरा एक मीडियम है आपको पढ़ाने का वो भी एक प्रेजेंटेशन के ही थ्रू है सो आई एम यूजिंग एमएक्स पावर पॉइंट ओनली टू मेक दीस स्लाइड्स सो चैप्टर 5 मेकिंग प्रेजेंटेशन इंटरेस्टिंग in this chapter, you will learn how to add slides, insert tab, slide translation and animation slides, viewing and organizing slides, slide shows, printing a presentation. So now there is a diagram saying, I am making a presentation, but I would like to make it more attractive. That's great. I would love to help you do the same. You have already studied in your previous class that PowerPoint is a presentation program that lets you create slide presentation, animation, narration, images, videos and much more can be added to your presentation. You can combine the text, graphs, and multimedia together on a single slide of a presentation. When you open PowerPoint for the first time, the start screen appears. From here, you can create a new presentation, choose a template and assess your recently edited presentation. It means, apne PowerPoint apne pehle class mein bhi padha hoga, in class 4th also. So, in that, we have learned how to create slide. कैसे आप slide बनाते हैं and slide में कैसे आप अपने presentation देते हैं, कैसे slide में लिखते हैं, कैसे उसमें slide में आप images डालते हैं and कैसे आप slide में videos भी डाल सकते हैं and कैसे pictures डालते हैं. 
एक सिंगल स्लाइड में आप बहुत कुछ इंक्लूड कर सकते हैं सो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे नाउ स्टूडेंट्स मूविंग टू पावर पॉइंट स्लाइड पावर पॉइंट स्लाइड क्या होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आर मेड अप ऑफ नंबर ऑफ स्लाइड सो दे आर नंबर ऑफ स्लाइड पावर पॉइंट जब आप बनाते हो तो उसमें बहुत ढेर सारी स्लाइड्स होती हैं जैसे मैंने अभी एक आंसर आपको बताया तो वो एक आंसर मैंने एक स्लाइड में लिखा था देन मैंने सेकेंड आंसर दूसरे स्लाइड में लिखा था सो हियर इन माई प्रेजेंटेशन आई एम यूजिंग नंबर ऑफ स्लाइड्स मीन्स मैं आपको जो प्रेजेंटेशन में पढ़ा रही हूँ देन मैं यहाँ पे नंबर ऑफ स्लाइड्स यूज कर रही हूँ दीज स्लाइड्स कंटेन द इंफॉर्मेशन यू वॉन्ट टू प्रेजेंट टू योर ऑडियंस ये स्लाइड्स प्रेजेंट करते हैं इंफॉर्मेशन जो आप अपने ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं जैसे कि मैंने स्लाइड यहाँ पे ढेर सारी स्लाइड यूज की थी उसी स्लाइड को यूज करके मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स कराया एंड आप स्लाइड में अपने आइडियाज अपने इंफॉर्मेशन लिख के आप अपने ऑडियंस को प्रेजेंट करते हैं मेरे ऑडियंस कौन है यहाँ आप लोग हैं देन मैं अपने स्लाइड किसको प्रेजेंट कर रही हूँ अपने स्टूडेंट को प्रेजेंट कर रही हूँ दिस कैन बी टेस्ट पिक्चर चार्ट एसेट्रा सो आप स्लाइड में अपना टेक्स्ट मीन्स आप कुछ भी लिख सकते हैं देन आप पिक्चर्स भी इंक्लूड कर सकते हैं एंड चार्ट भी यहाँ इंक्लूड कर सकते हैं बिफोर यू स्टार्ट क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन यू शुड नो द बेसिक ऑफ वर्किंग विथ स्लाइड एंड स्लाइड ले आउट सो प्रेजेंटेशन बनाने से पहले आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स याद करने पड़ेंगे स्लाइड कैसे काम करती है एंड स्लाइड के क्या क्या ले आउट्स हैं मीन्स कैसे कैसे ले आउट मीन्स कैसे कैसे डिजाइन है एंड कौन सी स्लाइड आपको कब यूज करनी है वेन यू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इट हैज टू पेस होल्डर इन इट पेस होल्डर कैन कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट इंक्लूडिंग टेक्स्ट एंड इमेजेस सम पेस होल्डर्स हैव थम नील्स आइकन दैट अलाउ यू टू इंसर्ट पिक्चर्स चार्ट एंड वीडियोज नॉर्मली दे हैव टेक्स रिटर्न ऑन दैम योर टेक्स हियर इट मीन्स जब आप स्लाइड ओपन करेंगे जैसे यहाँ एक पिक्चर दी गई है जब आप स्लाइड एक खोलेंगे देन ये ऐसे ही दिखेगा आपके स्क्रीन पे जब आप पावर पॉइंट खोलेंगे एंड देन स्लाइड उसमें जब आप ओपन करें देन आपको दो पेस होल्डर दिखेंगे पेस होल्डर यहाँ पे दो दो बॉक्स दिए गए हैं ये बॉक्स को पेस होल्डर कहा जाता है जहाँ पे लिखा है क्लिक टू एड टाइटल तो ये आपका ये फर्स्ट पेस होल्डर है देन सेकेंड क्या है क्लिक टू एड सब टाइटल सो हियर आप अगर आप फर्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे देन ये अपने आप ही जो क्लिक टू एड टाइटल ही चला जाएगा यहाँ पे आप अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं देन क्लिक टू एड सब टाइटल देन यहाँ पे आपको कुछ लिखना है या किसी टॉपिक के बारे में बताएं या फिर फॉर एग्जाम्पल जैसे एक टॉपिक हो गया इव ऑपरेशन इव ऑपरेशन आपने स्टार्टिंग में लिखा है आपका टाइटल क्या है इव ऑपरेशन देन आपको उसकी डिफिनेशन बतानी है देन आप अपने सब टाइटल में उसकी डिफिनेशन लिख सकते हैं ओके सो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट दे आर डिफरेंट ले आउट फॉर पेस होल्डर्स वेन एवर यू क्रिएट अ न्यू स्लाइड यू नीड टू ची चूज अ स्लाइड ले आउट दैट फिट योर कंटेंट इट मीन्स जब आप अपनी प्रेजेंटेशन बनाते हैं जब अपना स्लाइड बनाते हैं सो दे आर डिफरेंट ले आउट यहाँ स्लाइड्स के डिफरेंट डिफरेंट ले आउट हैं एंड आपका कंटेंट कैसा आप इसके बारे में बनाना चाहते हैं कैसे लिखना चाहते हैं सो so, उसके अलग अलग ले आउट हैं तो so, आपको चूज करना होगा अकॉर्डिंग टू दैट कि आपके प्रेजेंटेशन में क्या सुटेबल रहेगा देन यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए पेस होल्डर्स कैसे कैसे होते हैं एंड डिफरेंट स्लाइड्स कैसी होती हैं सो यू कैन सी हियर इन फर्स्ट यू कैन सी दे आर टू बॉक्स टाइटल इन सेकेंड यू कैन सी टाइटल एंड कंटेंट मीन्स आप टॉप में वहाँ स्मॉल जो छोटा बॉक्स है स्मॉल बॉक्स है उसमें आप टाइटल लिखें देन आपका जो कंटेंट है उसमें कंटेंट को क्या लिखिए कि किसके बारे में बताना है क्या क्या टॉपिक है देन थर्ड क्या आपका सेक्शन हेडर है मीन्स फर्स्ट बॉक्स आपका लार्जर साइज का है एंड सेकेंड बॉक्स आपका स्मॉल साइज का है सो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट आपके बॉक्स हैं फोर्थ बॉक्स आप देखिए जैसे आपका टॉपिक है यहाँ दो बॉक्सेस की दिए गए हैं दो कॉलम में एंड आपकी एक सिंपल अगर आपको डिफिनेशन बतानी है किसी चीज़ में एंड डिफ्रेंशिएट करना है दोनों में देन आप ऊपर लिख सकते हैं कि मैं इस इसके बारे में इससे इससे डिफरेंस बताना है देन आप दो जो कॉलम दिए हैं फर्स्ट में वो लिखिए सेकेंड में दूसरा लिखिए एंड दोनों को एक दूसरे कॉलम से डिफ्रेंशिएट करिए कि दो चीज़ों के बारे में जैसे आप डिफरेंट 
निकालते हैं जैसे हमने इसे पढ़ा था आउटपुट डिवाइस एंड इनपुट डिवाइसेस तो पहले ऑप्शन पहले कॉलम में आपने लिख दिया आउटपुट डिवाइसेस सेकंड कॉलम में आपने लिख दिया इनपुट डिवाइसेस देन आप उसकी बारे में लिखाएंगे लिखेंगे कि इनपुट डिवाइसेस क्या होती है आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है सो so, अगर आपको ऐसी प्रेजेंटेशन आपको बनानी है देन आप कौन सा यूज करेंगे स्लाइड स्लाइड फोर्थ देन फिफ्थ है सॉरी फिफ्थ वन यस फिफ्थ वन इज ऑल्सो कंपेरिजन दैट विल बी बेस्ट फॉर कंपेरिजन देन सिक्स इज योर टाइटल ओनली then seventh is your blank content with caption picture with caption so here are different slides you can use for your presentations now students here is insert a new slide so how you can insert a new slide kaise aap ek nayi slide insert karte hain when you start a new presentation it contains one slide with the title slide layout you can insert as many slide you want from variety of layout it means jab aap powerpoint kholte hain and then jab slide khote hain to pehle se ek slide aapke paas aati hai rahi matlab wahan pe pehle se ek slide aapko mil jata hai then aap slide ke option se aur bhi slide isme include kar sakte hain aapki presentation kitni lambi hai and aap kaise banana chahte hain so there are different types of different styles and different layouts तो यू कैन यूज एनी लॉक ले आउट ऐसा नहीं है कि आपने एक स्लाइड जो यूज किया फिर आप डिफरेंट टाइप की कोई स्लाइड नहीं यूज कर सकते ऐसा नहीं है पावर पॉइंट में आप डिफरेंट टाइप ऑफ स्लाइड्स आप यूज कर सकते हैं जितने भी ले आउट आप सारे ले आउट चाहे तो यूज कर सकते हैं फॉलो द गिवेन स्टेप्स टू डू द सेम स्टेप वन फ्रॉम द होम टैप क्लिक द बटन हाफ टू द न्यू स्लाइड कमांड स्टेप टू choose the desired slide layout from the menu that appear so here you can see in step 2 aapko jo bhi layout acha lag raha ho apni presentation ke according jo aapka topic hai presentation then aap uske according ek layout means ek design aap select kar sakte hain third step 3 the new slide will appear so now the jo aapne slide select kiya tha wo slide ab screen pe aa jayegi click any page holder and begin typing to add your text or click an icon to add other type of content such as picture or a chart so jaise hi slide aapke screen pe aane lagegi then aapko wahan pe jahan likha raha hai click to add title aapko wahan click karna hai then aap apna jo aapka text hai jo aap likhna chahte hain wahan likh sakte hain ya fir aap koi picture dalna chahte hain then aap wo picture easily isme insert kar sakte hain then अगर कोई चार्ट है चार्ट भी आप इजली यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं नाउ चेंज द स्लाइड लेआउट सो यहाँ पे आपको स्लाइड का लेआउट चेंज करना है सो दे आर फॉलोइंग स्टेप विच यू विल फॉलो फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो स्टेप वन क्लिक द लेआउट कमांड एंड देन चूज द डिजायर लेआउट इट मीन्स जो लेआउट का जो कमांड है वहां आप क्लिक करेंगे एंड जैसे ही आप वहाँ क्लिक करेंगे सो यू कैन सी हियर एक पिक्चर स्क्रीन पे दिख रही है यहाँ पे यहाँ पे क्या ऑफिस थीम टाइटल स्लाइड टाइटल एंड कंटेंट तो ये सारे लेआउट है इसमें से जो आपको लेआउट चूज करना है आप उस पर क्लिक करिए स्टेप टू इफ यू वॉन्ट टू एड स्लाइड दैट यूज इज द सेम ले आउट एज द सिलेक्टेड स्लाइड क्लिक द टॉप हाफ ऑफ द न्यू स्लाइड कमांड इट मीन्स अगर आपने जो स्लाइड पहले यूज की थी एंड आप चाहते हैं कि वही स्लाइड आप फिर से यूज करें फॉर दैट यू हैव टू क्लिक द टॉप हाफ ऑफ द न्यू स्लाइड कमांड जैसे आप वहां क्लिक करेंगे देन आपने जो पहले स्लाइड यूज किया था आपकी वही स्लाइड फिर से आ जाएगी सो नाउ स्टूडेंट्स टूडे वी हैव कम्पलीटेड क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम चैप्टर नंबर थ्री यू हैव टू राइट ऑल द क्वेश्चन आंसर्स इन योर फेयर कॉपी एंड we have also done chapter number 5 that is making presentation interesting the rest of the chapter we will do in our upcoming videos so all of you please keep watching all the videos and don't forget to write your name class with section for your attendance thank you class be safe and stay at your home